ஹாய் சார் வெல்கம் டு ஃபிலிம் கம்பேனியன் ஸோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் குட் நைட் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அதோட இந்த ரைட்டிங்ல ஆரம்பிச்சு இந்த காஸ்டிங்ல இருந்து பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ எல்லாமே உங்கள்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெபியூ டேரக்டர் நீங்க டெபியூ டேரக்டர் கூட சொல்ல முடியாது அஸ்டன் டேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டரா இருக்கீங்க மக்களோட ரசனை என்ன இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு சூழல் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் இதுதான் கரெக்டான ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துட்டு போனாதான் ஆடியன்ஸ் ரசிப்பாங்க அப்படின்றத நீங்க ஒரு டேரக்டரை எப்படி முடிவு பண்ணுவீங்க எந்த ஒரு அளவுகோல் வச்சு டிசைட் பண்ணுவீங்க இது ஆக்சுவலி அப்படி அளவுகோல்லாம் நான் ஆக்சுவலி இது என்னோட புரிதலை தான் முன் வைக்கிறேன் நான் ஸோ இது இந்த புரிதல் அடுத்தது காலகட்டங்கள் மாறும்போது கூட மாறலாம் லைக் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஆனால் இது எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை அதுதான் மேபி இந்த படம் பண்ணுறதுக்கான முதல் காரணமாக கூட இருக்கலாம் லைக் இந்த ஜேர்னஸ் தான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் தான் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்க முடியும் ஆடியன்ஸு என் எந்த காலகட்டத்துலேயும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல படத்தை ஆடியன்ஸ் எனக்குமே மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது எந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜேர்னஸ் அது ஆக்ஷன் ஃபிலிமாக இருக்கலாம் ஃபேன்டசியாக இருக்கலாம் ட்ராமாவாக இருக்கலாம் ஸோ அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு எல்லா டைம்லேயுமே நீங்கள் அது மக்கள் அதுக்கான படத்தை வரவேற்று தான் இருக்கும்போது ஸோ அதை நான் பர்டிகுலராக இந்த ஜேர்னலில் பண்ணும் இப்படி பண்ணும் ஆடியன்ஸ் ரசனை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது மைண்டில் வச்சுக்கலாம் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் என்ன எக்ஸைட் பண்ணிச்சு ஸோ இதை வாழ்க்கைக்குள்ள நடந்த நிறைய தருணங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுவோம் ஒரு விஷயம் அப்ஜெக்டிவாக என்ன எடுத்துக்கணும்னா இந்த படம் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்கள எவ்வளோக்குள்ள ரிலேட் பண்ணிக்கிறான் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் அவங்களுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோக்குள்ள நம்மளால் குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற முயற்சி மட்டும் தான் நான் டே ஒன்றுலேருந்து இருந்ததே தவிர இது எல்லாமே நான் இதை பற்றி எதுவுமே திங்கே பண்ணல ஸோ கதை என்ன தோணுதோ அதை கரெக்டாக எடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் மைண்டில் இருந்தது இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து இந்த மலையாளத்தில் தான் அதிகமாக வருது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் இருந்துச்சு மேபி இப்போ வரைக்குமே அப்பப்போ வரும் ஏதாவது படங்கள் நல்லா சரியாக போகலனா மலையாள சினிமா எடுத்துக்கோங்க அவங்க பத்து படங்களில் ஏழு படம் நல்லா போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்பேரிட்டிவான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கு பட் இப்போ வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வர பல படங்கள் வந்து அதை நம்ம ப்ராப்பராக அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கிரியேட்டராக உங்களுக்கு வந்து இது எந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை தெரியும் எனக்கு மலையாள சினிமா வித் ரெஸ்பெக்ட் தான் ரொம்ப அழகான சினிமா அவங்க பண்ணுறாங்க தமிழ்லேயுமே எல்லா காலகட்டத்துலேயும் அந்த மாதிரி படங்கள் வந்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு நம்ம குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்லணும் இப்போ அந்த டைமில் மகேந்திரன் சார் பண்ணாத ஒரு படத்தை எங்கே யாரும் பண்ண முடியாது பண்ண மாதிரி இருக்கும் பாலு மகேந்திர சார் ஒரு வீடெல்லாம் திரும்ப ஸோ நம்ம எல்லாருமே அந்த டைமில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு காலகட்டத்துலேயும் ஜேர்னஸ் மாறும்போது சில நேரங்களில் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் இது ப நீங்கள் அதோட சொல்லணும்னா அட்டகுத்தி எடுத்துக்கலாம் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் ஸோ அந் அந்தந்த காலகட்டத்தில் எல்லா படங்களும் நமக்கு எல்லா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் வந்துகிட்டு தான் இருக்குது நம்ம எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் படங்களையும் பார்த்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ குறிப்பாக நம்ம ஆடியன்ஸ் நம்ம படங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி மற்ற நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மற்ற படங்கள் வந்து வெற்றி அடையும் போது நமக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை நிச்சயமாக தர தான் செய்யும் ஓகே நம்மளும் கரெக்டாக அந்த படம் நம்மளோட ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தர தான் செய்யும் நிச்சயமாக ஆமன்டன் சார் அஸ்டண்டாக இருந்து சினிமாவில் வரீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக அதெல்லாம் எப்படி நம்ம கேப்சர் பண்ணுவோன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு அஸ்டண்டாக இல்லைனா ஒரு படம் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயமா எக்ஸிக்யூஷனை லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் குறிப்பாக ஒரு செட்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் பஸ்டன் டேரக்டாக இருக்கும்போது என்ன நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா சினிமாங்கிறது கலையும் வணிகம் சார்ந்தது தான் கலையை நம்ம வந்து நம்ம நிச்சயமாக வந்து ஒரு நிறைய படங்கள் பார்த்து புத்தகங்கள் பார்த்து நிச்சயமாக கற்றுக்க முடியும் ஸோ நிறைய பேர் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டேரக்டர்ஸோட வேற ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்பில்ட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஃபிலிம் மேக்கிங் தான் ஸோ அவங்கள்ட்ட அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறத வச்சு பட் வணிகங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது தெரியுமா இது எக்ஸிக்யூஷனுங்கிறது ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கும்போது ரொம்ப பெரிய லெவலில் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இப்போ இந்த படத்தை இந்த பட்ஜெட்குள்ள தான் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ஷெடியூலிங் ப்ராசஸ்னு இருக்கும் ஸ்பாட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ காலைல போயிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த சீன் எப்படி எடுக்கலாம் சில பேர் வந்து மாண்டேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டு சீன் சில பேர் சீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு மாண்டேஜ் போகலான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒர்க் பண்ணும்போது இது பெரிய லெவலில் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம இந்த எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்பாட் எக்ஸிக்யூஷன் நமக்கு
ஆ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு குட் நைட்டு கேட்டோன்னே ஆஹா ஆல் அவுட் இல்லோட் மாதிரி கலாச்சுருவானுங்க அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்தது கண்டிப்பாக எல்லா ஃபிலிமே கேஸுக்கு இருக்கும் பட் நான் எடிட்டில் உட்காந்துட்டு நான் ஓகே சொல்லாமல் அப்படியே நான் இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க டிஸ்கஷனில் எனக்கு எப்படி எடிட்டில் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் முதல்ல டைட்டில் எங்கே வச்சுருந்தேன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் காலில் இந்த டைட்டில் தீம் முடியும் போது ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அது முடிஞ்ச உடனே டைட்டில் வரும் ஸோ அங்கே தான் இருந்தது எனக்கு அங்கே பார்க்கும்போது கன்வின்சிங்காக எல்லாம் சரி படம் வேறு நாங்கள் எடிட்டில் ட்ரிமிங்கு படம் பார்த்துருக்கும்போது கடைசியாக அந்த ஒரு ஓவர் ஹெட்டில் வந்து முடியும் அங்கே குட் நைட் போட்டால் எப்படி இருக்கும் லைக் அத்த கதையாகவும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் மோகனுக்கும் நோக்கும் தே ஹே தே ஆர் ஹேவிங் ஒரு குட் ஒரு ஒரு ப்ளசண்ட்டான குட் நைட் இருக்குது ஒரு படம் முடியும் போது குட் நைட் அப்படின்னு எல்லோரும் ஒரு ஒரு நல்ல இரவு அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா இருக்கே அப்படிங்கும்போது எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஷாட் தான் எனக்கு ஓகே போலாண்டா குட் நைட்டாக பிக் பண்ணிக்கலான்ட்டு நான் ஓகே சொன்னேன் ஓகே அப்படி தான் குட் நைட்டாக வந்துச்சு இது ஒரு ப்ராசஸ் தான் பட் மிக முக்கிய இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன் டைட்டில் ஏன்னா குட் நைட் டைட்டில் ஒன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ரிசீவ் பண்ண ஆடியன்ஸுக்கு நன்றி சொல்லுவேன் ஏன்னா போஸ்டர் விடும்போது லைட்டாக பயம் இருந்தது எனக்கு போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆகும்போது யாரும் கீழே வேணாவது ஒரு ஆல் அவுட்டும் போட்டுருவோம் அப்படி ஒரு ஜாலியான கமெண்ட் பார்த்தேன் குட் நைட் வைக்க எவ்வளோ ஃபஸ்ட் நைட்னு வச்சுருக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் ஸோ ஜாலியாக இருந்தது பட் எல்லாருமே எடுத்தோடனே ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த டேட்டில் பாசிட்டிவாக ரிசீவ் பண்ணும்போதே ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்தது அது படத்தில் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வரும்போது கிளாப்ஸ் வரும்போது இன்னும் மிகப்பெரிய ஃபேன் அது அது ரொம்ப சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு தருணம் தான் அது நான் இந்த கதை நிலை இதுக்கு முன்னாடி கதை அடுத்து வரப்போத கதையிலையுமே ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் தேவா சார் ஃபேனாக தான் எப்போதுமே இருப்பாங்க ஸோ இந்த படத்துலேயுமே மோகன் தேவா சரோட ஃபேன் தான் காதல்கோட்டையை பற்றி ஆ ஸோ ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அங்கங்கே பா பாட்டு சலோமியா பாட்டோட நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் அவருக்கு ஒரு சிறுகதை சொன்னால் இல்லையா ரமேஷாரை வச்சு பண்ணுறது அந்த படம் ஓப்பனிங்கே டூ மினிட்ஸுக்கு சலோமியா வரும் ஸோ அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும் ஒரு டை வீட்டில் தேவா சார் ஃபோட்டோலாம் இருக்கும் ஸோ இந்த நம்ம கொஞ்சம் இப்போ நம்ம நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் சினிமா காப் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் பண்ண வேணான்னு பண்ணலை இப்போ நம்ம இப்போ இப்போ நம்ம உங்கள் வீட்லேயும் எங்கள் வீட்லேயும் நம்ம போய் போஸ்ட் நமக்கு பிடிச்சவங்க போஸ்ட் வச்சிருக்கல அதிக போனால் வால் பேப்பரில் வச்சுருப்போம் ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணல ஆனால் தேவா சார் பாடினது தான் ரொம்ப மிராக்கலாக இருந்தது அவர் ஏன்னா வேறு சிங்கர்ஸ் தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்படி பேஸ்ட்டே இருக்கும்போது தேவா சார் பாடின அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு தாட்டு வந்தது ஷான் சார் எல்லாருமே ஹாப்பி ஸோ சார் அப்படி தான் உள்ளே வந்தார் பாடி முடிச்சுட்டு தான் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்தமாரி இந்த படத்தில் நீங்கள் நாங்களாக உங்கள் பெரிய ஃபேன் சார் இந்த படத்தில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அதான் அடிக்கடி ஒரு விஷயம் சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் லைக் மோகன் தேவாவோட ரசிகன் ஆன மோகனுக்கு தேவாவே வந்து பாடினது தான் இந்த படத்தில் மிக சிறந்த தருணமாக பார்க்குறேன்ட்டு நடிகடி எல்லா இன்ட்ரூஸ்மே சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஸோ அது சூப்பரான ஒரு மேட்டரில் தேவாவோட ஃபேன் தான் மோகன் மோகனுக்காகவே தேவா வந்து பாடினது ரொம்ப மறக்க முடியாத மோமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு பேர் வச்சது எல்லாமே இந்த கனெக்டிவிட்டி தான் அப்படி சொல்ல முடியாது லைக் மோகன் எப்படி வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னா பேர் நம்ம சினிமாக்கும் ஸோ கால்டு சில செட் ஆஃப் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்போம் நான் பர்டிகுலராக பேர் சொன்னால் இருக்கு அந்த படங்களை சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் பேர் சொல்லலை ஹீரோஸ்னாலே ஒரு லைக் கார்த்திக் இருக்கும் ஒரு கௌதம் லைக் சார்ட் ஆஃப் நான் அந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் ஆல் நேம்ஸ் நம்ம ஹீரோஸ்னாலே அப்படி தான் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம அப்படிங்கும்போது நமக்கு மோகன்கிற பேர் எனக்கு நம்ம மோகன் ரொம்ப மோகன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ அந்த அந்த காலகட்டத்தில் படங்கள் நம்ம சைல்டுஹுட் இல்லையா நான் வீட்டில் அவர் பாடல்கள் பாடல்கள் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ மோகனுங்கிற பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி அதை வைக்கலாம் ஹீரோக்கு அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மோகன் வைக்கும்போது எம் சீரியஸில் மோட்டர் மோகனுங்கிற ஒரு பட்டை பேர் வைக்கிறதுக்கு அந்த மைக் மோகனை ஸோ இப்போ அப்படி இதை யோசிக்கும் போது மோகன் என் பேர் வச்சேன்னு பின்னோக்கி பார்க்கும்போது கதையில் அம்மா வந்து அவங்க காலேஜ் டைமில் கதையில் சொல்கிறேன் மோகனோட அவங்களோட பருவத்தில் லைக் யங்ஸ்டராக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த டைமில் மோகன் மைக் மோகன் சார் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோவாக இருந்தப்போ நைன்டீன் எயிட்டிஸில் ஸோ இப்போ ஆப்வியஸ்லி அவங்க மைக் மோகன் மேலே காதல் இருந்திருக்கும் நமக்கு அப்போ ஆப்வியஸ்லி அவன் பையனுக்கு மோட்டர் மோகன் பேர் வைக்கலாம் ஸோ வைக்கும் போது அது சீன் எழுதும் போது அம்மா இதுக்கு தானே நீ பேர் வச்சா உனக்கு அந்த ஆளுமே டாவு தானே ஸோ எல்லாமே ஒன்று ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆச்சு ஓகே குறிப்பாக எனக்கு என்னென்னா ஹீரோஸ்க்கே நான் மிக முக்கியமாக ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் எனக்கு என்ன அப்படி தான் தேடும் போது தான் மோகனுங்கிறது உள்ளே
அப்படிங்கும்போது குறிப்பாக இப்போ தேவா சார் அதிகமாக நம்ம இணையத்தில் கொண்டாடுறத பார்க்கும்போது அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அது அவ யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் யாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இல்லை யாரும் கொண்டாடுறது இல்லை அப்படின்லாம் சில விமர்சனங்கள் வருது இல்லையா அப்படின்லாம் இல்லை இப்போ தேவா சாரை கொண்டாடுறது அவருக்கு தெரியுது அவர் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறாரு அவர் இப்போ இருக்கிற பசங்க எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி நன்றிகடன் பண்ணிட்டுருக்கப்பான்னு சொல்லிட்டு போனார் ஸோ பசங்க அந்த ஆன்லைனில் அவரை பற்றி சாரை பற்றி பேசுகிற எல்லாருக்குமே இந்த இடத்துல ஒரு தேவா சார் ரசிக்கணும் அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு எல்லா சார்த்து நன்றி சொல்லிக்கணும் நினைக்கிறேன் படத்தில் ரெண்டு முக்கியமான ஷாட்டு ஒன்று வந்து ஓப்பனிங்கில் இருக்கிற அந்த லாங் ஷாட் அது ஒன்று சிங்கிள்ஸ் ஸ்டேக்கில் எடுத்து வந்து அந்த ஒரு ஷாட்டு ரமேஷ் திலக் வந்து அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆகிடும் அது தெரிஞ்சுட்டு எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்திட்டு குந்தரம் வந்து அவர் கதறி அழுவார் அந்த இடம் வந்து பயங்கரமான ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு சீனோட சிங்கிள் ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபேமிலியை காட்டும்போது என்னென்னா நமக்கு கதை சொல்லும் போது நமக்கு டைம் டைம்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஆடியன்ஸை ஒரு க கதைக்குள்ளே கொண்டு வந்து எவ்வளோ மூமெண்ட்டில் அந்த கதைக்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா வீட்டில் மோகன் இருக்காரு ரமேஷ் இருக்காரு அம்மா இருக்காங்க அக்கா இருக்காங்க தங்கச்சி இருக்கா இவங்க அஞ்சு பேரையும் நான் சொல்லுவோம் அஞ்சு பேருக்கு ஒரு ஒரு தனித்தனியாக நான் வச்சேன்னா அதுக்கான டைம் லைன் பெருசாகிடும் இப்போ அஞ்சு பேரையும் நான் எடுத்த ஃபஸ்ட் ஷாட்லேயே அவங்கள பற்றி நான் சொல்லிடணுங்கிறத முடிவு பண்ணோம் ஸோ அப்போ தான் ராகை ஊர்லேருந்து வர வச்சேன் ஸோ ஊர்லேருந்து கதவு திறந்த உடனே கதவு திறக்குது லைக் கேமரா இன் டு த வேர்ல்டு ஸோ ஷார்ட் டிவிஷனாகவே கதவு திறக்கும் அப்போ அந்த கேமரா அந்த ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து உட்காந்தோடனே குரட்ட சவுண்டு கேட்குது ட்யூன் ஆகுறாங்க கதவு திறந்து இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே கேமரா போகுது ஸோ அவள் உள்ளே போய் மொத வீட்டுக்கு வரவும் நேராக கிச்சனில் போய் திங்ஸ் அப்போ அம்மாட்ட பேசுவோம் வரவங்க வந்து க்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ கேமரா ஃபாலோ அப்போ அதுக்கான டைனமிக்ஸை கிராக் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இப்படி தான் அந்த ஷார்ட் ஓடிச்சு எனக்கு லைக் ஒரு ஷார்ட்லேயே எனக்கு ஓப்பன் ஆகி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஆடியன்ஸ் அந்த கேரக்டர்ஸை நான் சொல்லிவிட்டு அடுத்து எனக்கு சொல்ல வேண்டிய கதைகள் நிறையா இருக்குது சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அப்படி தான் சிங்கிள் ஷாட் பிளான் பண்ணுறது ஸோ ஆரம்பிச்சிலேருந்து ராகவியில் தொடங்கி அம்மாவில் தொடங்கி ரேச்சல் அக்காவுக்கு போய் ரமேஷ் அண்ணனுக்கு போய் மோகன் சட்டு வந்து முடிஞ்சு மங்களம் ஆண்டிகிட்ட போயிட்டு ஸோ அங்கே வந்து முடியும் அந்த கான்வர்சேஷன்லேயுமே சில டயலாக் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்களா அதுலேயுமே நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் பக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த இன்னர் வேரை வந்து சுருட்டி போட்டு ஆகும் விஷயம் ஸோ நாளும் பயங்கரமாக அடி வாங்குவோம் அம்மாட்டை அந்த தட்டி சுட்டி போடாதுன்ட்டு நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க தலைவா பிரீமியருக்கு அன்னைக்கு காலையில் திட்டு வாங்கிட்டு தான் வரேன் அம்மாட்ட சொல்லலை படம் பார்க்கும்போது கலெக்ட் பண்ணிட்டா ஜட்டியை சுட்டி போட சுட்டி போட இத்தனை வயசு ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு நீ அப்படின் திட்டு வாங்கினேன் நான் ஸோ அப்போ நைட்டு தான் இன்னைக்கு பிரீமியர் படம் பார்த்துட்டு வெஸ்டியா படத்தில் அப்படின்னாங்க ஸோ அதான் அதான் மறுபடியும் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு சீனை ஓப்பன் பண்ணும்போது அது எந்த டைமில் இப்போ காலைல ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு காலேஜை வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்குன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் இப்போ என் நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் சுற்றி பார்த்த வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் வெக்கேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவோம் அம்மா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பக்கெட் எங்கே அப்படின்னு கா நம்ம பக்கெட் எடுத்து வந்து காலேஜே கலை கம்முன்னு இருமான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி தான் போயிட்டு அப்போ அப்போ அவன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது காலையில் எல்லாம் ஜட்டியை கட்டி போட்டு தான் நம்மளாம் தூங்குவோம் நைட்டு ஸோ ஜட்டி சுருட்டி இருக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம ஓப்பன் அப்போ ஒரு விஷயத்தை அந்த நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கும்போது கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதா இப்போ ரமேஷ் அண்ணன் உள்ளே வரும்போது அவர் வாட்டர் ஃபில்ட்ரு பேசிகிட்டு இருப்பார் ஸோ அங்கேயே வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபில்ட்ரு இதை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து அவங்க உட்காரும் போது என்னன்னா டே உங்கள் கார்டு கொடுறா ஓடிபி மீன் எனக்கு இந்த மாதம் வந்தோடனே படம் தரங்கும் போது மச்சானுக்கும் அவனுக்குமான உறவு எப்படி இருக்குது ஸோ பணம் கொடுறா நான் அடுத்து மாதம் பிறந்தோடனே தந்தேன்னு அங்கே இருக்கு கார்டு இருக்குது எடுத்துக்கோ ஸோ கார்டை எடுத்துக்க நம்ம எல்லாட்டையும் சொல்கிற மாட்டோம் இல்லையா அது ஒரு ரொம்ப க்ளோஸாக ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு மங்களம் ஆண்டி எப்படி இப்போ இன்னும் நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் குழம்பு கொடுத்தா வந்து குழம்பு கொடுக்குற விஷயம் அந்த விஷயத்தை கொண்டு வரலாம் அவங்க குழம்பு வாங்கும் போது ஸோ அவங்க புரளை பேசுகிற விஷயம் ஏன்னா என்ன ராகவி முடிச்சிட்டியா அப்படிங்கிறது அந்த அதில் ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா நான் எழுதும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டு காலனியில் இருக்கிற அக்காக்களை வந்து எது நம்ம நம்ம அம்மாக்களை வந்து எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா நம்ம பேரை சொல்லி கூப்பிடுவாங்க ஆமாம் 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 இப்போ ரவினா ரவிமா 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 மகானா மகாமா மகாமா ஸோ இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வாசனங்கள் நம்ம கடந்து வந்த வாழ்க
புழக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் லைக் இங்கே நடந்து போவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் புழங்குற ஸ்டேஜிங்காமே இப்போ அவங்க புழங்குறதா வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வந்து கிச்சன் மோடாவில் வைப்பான் அம்மா துணி எடுத்துட்டு வந்து கரெக்டாக இ வாஷிங் மிஷின் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இதான் கதவும் அது ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு அந்த ஜியாகிரஃபியை அந்த ல அந்த லொக்கேஷனை சொல்லணுங்கிறதுமே மிக முக்கியமான ஸோ கேமரா மூமெண்ட்டாகவுமே ஸோ அப்படி தான் பிளான் பண்ணு ஸோ எழுதும்போது இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அந்த சீனை எழுதுதான் வேண்டியதாக ஒரு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் ரமேஷன சீன் வந்து எழுதும்போது மிக ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப பாரமாக இருந்த ஒரு சீன் அது ஸோ ஸோ எழுதும்போது நம்ம கடந்த நிச்சயமாக இந்த அபாஷனுங்கிற இந்த குழந்தை நம்ம எல்லா வாழ்க்கையிலும் எங்கேயோ கடந்தால் போய் எனக்கு பர்டிகுலராக ஒருத்தர் விஷயத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ரொம்ப அது ஸோ க்ளோஸ் டு தாட் அந்த சீன் எழுதும்போது அது எழுதும்போது இன்னொன்று ரமேஷுங்கிறவனோட ஷூஸ்க்குள்ளே பார்க்கும்போது அவன் ரொம்ப அவன் என்ன தான் ஜாலியாக ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான ஆள் வீட்டுக்கு ரொம்ப வீட்டுக்கு ஒரு மூத்த முகம் இருந்தான் ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி சைனில் அவன் சொல்லுவான் இல்லை எனக்கு இதில் குழந்தைகள் அவளை எப்படியாவது காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கேன் அது போதும் அப்படின்னா ஸோ அந்த எமோஷன் இருக்குல்ல அவன் எந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது மிக முக்கியமானதாக இருக்குது ஸோ எல்லாருமே இப்போ அந்த மாதிரி ரமேஷ் கதாபாத்திரத்தில் ரொம்ப ஒரு மண்ணில் இருக்கிறவங்க லைக் எல்லா விஷயங்களும் அவள் பொறுப்பாக எல்லா விஷயத்தையும் முடித்து சைன் பண்ணிவிட்டு ஆ இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்துட்டு அவங்க அந்த அழுகையும் எமோஷனையும் யாரும் இல்லாத போது வெளிப்படுத்தணும் தனியாக இந்த இடத்துலேருந்து விட்டு வெளியே போய் வளருது இருக்குல்ல ஸோ அது அப்படி தான் அந்த சீன் உருவானது ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்தே அண்ணன் பர்ஃபார்மன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லோரும் அழுதுட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை இல்லை அந்த விஷயத்தை அடுத்து நோக்கி அவள் அவள் எப்படியாவது உயிரோடு வந்தால் போதுன்றது அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 அந்த குழந்தையோட இறப்பு இருக்குது இதெல்லாம் முடித்து சைன் பண்ணி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து நான் வந்து வந்துட்டு எல்லோரையும் விட்டு வந்து தனியாக அழுகிறது இருக்குல்ல அந்த வாக்குலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது அகைன் அது ரொம்ப டைம் எடுத்தோம் அது ரமேஷனை எல்லாருமே எடுத்தோன்னா போக போக அந்த வாக் ஸ்பீட் ஆகிட்டே போவோம் கரெக்டாக அந்த கார் நடுசுலலாம் என்னென்னா அந்த அழுகை வந்துடுச்சு நமக்கு அது அது அந்த இடத்த அட அடக்க முடியாமல் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகமாக அந்த அந்த கொஞ்சம் அப்படியே பொறுமையாக வர வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வே வேகம் அதிகரிக்கும் அந்த பாரம் அடைச்சிக்கிட்டு கண்ணீர் தண்ணி வர தருணம் இருக்குல்ல அது அதை கிராக் பண்ணுறதுக்கு தான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணோம் பட் டேக்கெலாம் என்ன ஃபஸ்ட் டேக்கே ஓகே பண்ணிடுச்சு ஓகே ஒரே டேக் தான் பட் அது நாங்கள் ரிகர்சல்ஸ் தான் டைம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ரமேஷன் அந்த சீனை ரொம்ப சூப்பராக அணுகியிருந்தார் இது ஸோ அந்த சீனுக்கு நான் ரொம்ப டேக்லாம் போகல ஒரே டேக் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பேசணும் கொரியோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்ன இது பட் அந்த சீனை இன்னும் உள்வாங்கி நடிச்சது தான் ரொம்ப ஒரே டேக்கில் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஷா ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டே கிளாப்ஸ் அந்த இடத்துல அந்த டேக் ஓகே பண்ணும்போது நான் என் கண்ணில் தண்ணி இருந்தது ஐயோ போச்சேன்னு இருந்தாலும் அழும்போது நான் அழுதுட்டேன் முடியலடா அப்படின்னு அழும்போது அந்த இடத்துல அழுதுட்டேன் ஸோ அழுதுட்டேன்னா அதை எம்பதைஸ் பண்ணல லைக் இது நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எழுதுனது தான் நமக்கு எத்தனையோ தான் இந்த சீனை பார்த்துருப்போம் ஸோ நமக்கு அந்த இடத்துல எமோஷனாக இருக்குது அது சீனாக தான் தெரியும் அதை தாண்டி நான் அந்த எமோஷனை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்கும் போது நிச்சயமாக மக்கள் கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அந்த டேக் ஓகே ஆகும்போது அண்ணனை கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒரு தலை சேர்ந்த ஒரு நடிகர் நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன்னு நினைச்சோம் செட்டே கிளாப் பண்ணிச்சு ஸோ அது ஆடியன்ஸும் அந்த சீனை ரொம்ப இப்படி தான் சீன் உருவாச்சு யதார்த்தம் வந்து சினிமாவில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமாக பார்ப்பாங்க நம்ம எவ்வளோ தூரம் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது அது ரொம்ப எலைட்டாக இருந்தால் நம்ம அதை தள்ளி வச்சு தான் பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு இந்த இதில் வந்து அந்த ஆஃபீஸ் செட்டப் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ஐடி ஸோ பொதுவாக ஐடினாலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது பிரிக் பிரிக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஃபுல்லாகவே வந்து கிளாஸ் வச்சு தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க பட் இதில் வந்துட்டு வேறு மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த டோர் எல்லாமே பல 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 காலத்துக்கு சொல்ல முடியாது ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஐடி செட்டப் அந்த மாதிரின்றத ரொம்ப கிளியராக அதை கொண்டு வந்து ரொம்ப எலைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப எலைட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு முன்னாடி டிசைட் பண்ணிட்டீங்க நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்துருப்போம் சினிமாக்களில் நம்ம அந்த இடத்துக்கு நேரில் போகும்போது வேறு ஒன்றா இருக்கும் குறிப்பாக ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் இப்போ ஃப்ரெண்டு மச்சா அந்த வீட்டுக்கு இப்படி இருக்குண்டா மலைப்பிரதேசம் இப்படி இருக்குண்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம கற்பனைக்கு எல்லையே கிடையாது மச்சா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொல்லிமலைன்னு எடுத்துங்க கொல்லிமலையில் மலையில் இறங்கி போகும்போது அருமையாக இருக்கும் நம்ம கொல்லிமலை நம்ம இமேஜின் வேறு வேறு மாதிரி பண்ணியிருப்போம் இல்லாத மரங்கள் இருக்கும் பறவைகள் பறந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு மைண்ட் இருக்கும் இமேஜினேஷனுக்கு அளவே கிடையாது அது நேரில் பார்க்கும்போது வேறு ஒரு பின்பமாக இருக்கும் இல்லையா எதிர்
சூதுகோபம்ல வந்து தேதுனா ஒரு டோரை தோணும் அந்த மாதிரியான குறிப்பா அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் சார்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பழசா ஆடிக்கிட்டு கச்ச கச்சக்க சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லயும் அத உதயகுமார் சார் கரெக்டா அதை டேப் பண்ணார் அந்த சேர் அடம்பெல்லாம் கிரு கிருக்குன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும் தெரியுமா சோ அதெல்லாம் அங்கங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் சோ சேர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பழசா இருக்கும் டேபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்ணாபுரம் கலர்ஸா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கேன்டீன் ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணுச்சு கண்ணாபுரம் கலர்ஸா இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேலட் குள்ளே இருக்காது அந்த ஆபீஸ் கேன்டீன் சொல்ற பாக்கு எல்லோ ப்ளூ ஆரஞ்சு இதுன்னு இருக்கும் ஸோ டிஎப் சார் அதை பார்த்துட்டு திரும்பி பார்த்தார் என்ன வேணாக்கி விடாது சார் நல்லா இருக்கும் வாங்க ஷூட் போடுவோம் அப்படின்னு ஸோ பேட்டர்ன்குள்ளே இல்லாமல் நம்ம எதார்த்த வாழ்க்கையில் இப்போ லொக்கேஷன்ஸ் அப்போ அது உண்மையிலே ஐடி ஆஃபீஸ் தான் அது அதே நம்ம ஐ மீன் ஃபங்க்ஷனிங்கில் இருக்க ஐடி ஆஃபீஸ் இப்படி தான் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது ஏன் அப்படி அந்த ஆஃபீஸை சூ நம்ம ஏன் பேலட்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப க்ளாஸியாக எனக்கு இன்னொரு 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 ஆஃபீஸ் சூப்பராக இருந்தது சூப்பர் தான் நீங்கள் சொல்கிற ஃப்ளேவர்ஸில் இருந்தது எனக்கு டிசிஷன் எடுக்கும்போது இந்த விஷயங்கள் நான் மனசில் வச்சு டிசிஷன் எடுத்தேன் எனக்கு இது இப்படி போகலாம் அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் அந்த லொக்கேஷன் ஓகே இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகிற ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கல்யாணம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுடைய அந்த முதல் ராத்திரியோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பர்சனலாக தோணுனது வந்து ஒரு ஹோட்டலில் ஏன்னா அவங்க வீடு வந்து ரொம்ப சுமாரான ஒரு வீடு அதனால் ஒரு ஹோட்டலில் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் நினச்சேன் பட் கட் பண்ணால் அவங்க வேற ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டீசெண்டான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க டக்குன்னு அந்த ஷிஃப்ட்டு ஏன் இங்கேருந்து இங்கே நவுறத நீங்கள் கதை மூலியமாக சொல்லலைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி என்னென்னா அக்கா ஒரு இடத்துல சொல்லுவா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக இருக்குங்கிறத அங்கே குடி வச்சது அப்படின்னு சொல்லுவா ஆக்சுவலி கதைப்படி நான் கதையாக சொல்கிறேன் நாங்கள் திரைக்கதைக்கு ஏற்றவும் சில விஷயங்கள் திரும்ப என்னென்னா எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் நைட்லேயுமே அவங்க பேசும்போது ஆக்சுவலி மோகன் சார் மோகன் பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் விட்டு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் பிளானே அக்காவும் மாமாவும் தான் தனியாக இருங்க கொஞ்ச நாள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒரு பெரிய த்ரீ பிஹெச்ஏ வாங்கிட்டு எல்லோரும் ஒன்றா இருக்குங்கிறது தான் பிளானு அதுதான் இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் பிளான் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது வசனம் இருக்கும் படத்தில் நேரம் கருதி லைக் நாங்கள் டியூரேஷனை போது எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தேவையில்லாமல் கதையை விட்டு வெளியே போகுதுங்கிறதுக்காக கட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் கதையாக ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் சீன் அப்போ வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக இருக்கும் நாடாக குடி வச்சது அப்படின்னு அதை அக்காவுக்கு என்னென்னா அக்கா மாமாவும் கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா கு எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கும்போது ஆல்ரெடி ரூம் ஷார்ட்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க ரொம்ப கன்ஸ்டெயின் இருக்கும்போது கொஞ்சம் தனியாக கொஞ்ச நாள் போய் தனியாக இருங்கடா கல்யாணம் ஆகி இருக்குது ஸோ தனியாக இருக்குது நம்ம வீட்லேயுமே இப்போ அப்படி இப்போ எங்கேனா கல்யாணம் போது கொஞ்சம் தனியாக போயிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி சூஸ் பண்ணும்போது கம் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நல்ல அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பெட்டரான இன்கம் அவங்க கூடியவங்க தான் இல்லையா ஸோ அதுக்கு அந்த எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸுக்கு எப்படி அந்த வீட்டோட வரகு பதினஞ்சுந்து இருபதாயிரம் ரூபா இருக்குன்னா அவங்க இவங்களால் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி தான் அந்த லொக்கேஷன் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் கதையாகவும் எப்படின்னா ரமேஷும் அக்காவும் கொஞ்ச நாள் தனி கொடுத்துனாருங்க உங்க ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிறது கதை என்ன இருக்குனா எல்லாரும் த்ரீ பிஹெச் வாங்கிட்டு ஒன்றா சே சேர்ந்து இருக்கணுங்கிறது தான் கடைசியாக ஐ மீன் ஐ மீன் எப்படின்னா பிளான் மோகன் சொல்லிட்டு இருப்பாரு இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு மணி சார் சொல்ற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும் அதை கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவங்க கேட்டதுக்காக அதை சொல்லிக்கேன் லைவ் லொக்கேஷன்ல ஷூட் பண்றது நிறைய இடங்கள்ல விற்கலாம போய் பர்மிஷன் கேட்கறது அப்படின்ற ஒரு இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஷார்ட் பிலிம்ஸ் எடுத்தவங்க ரொம்ப பழக்கமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் லைவ் லொக்கேஷன் நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடிஞ்சது லைவ் லொக்கேஷன்ல எடுக்கிற அந்த சேலஞ்ச் எப்படி இருக்கும் அது லைவ் லொக்கேஷன்னாலே அது சேலஞ்ச் லைக் என்ன இருந்ததுன்னா இந்த படத்தில் நாங்கள் ஏன்னா நீங்கள் உள்ள எல்லாத்தையும் லைவாக நம்ம காமிச்சிடறோம் ஒரு நம்ம கிரியேட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் டிசைன்ஸ்லேருந்து காஸ்டியூம்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் ஒரு காலனியோட இன்டீரியர்ஸ் எக்ஸ்டீரியர்லாம் லைவாக காமிச்சிடறோம் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் வரும்போது அந்த ஃபேக்னஸ் ஒரு செட்டில் போய் எடுத்தோம்னா அதோட படத்துக்கான அந்த உயிரோட்டமே அந்த யதார்த்தம் கட் ஆகிடும் போது தான் ஸோ எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் போகலாம் இன்ஃபேக்ட் செட்டை விட லைவ் தான் கஷ்டம் ஃபினான்ஷியல் வைஸாகவும் சரி இப்போ சில பேர் நினச்சிருக்கலாம் வந்து பட்ஜெட் இல்லாமல் பண்ண அப்படி கிடையாது ஏன்னா பர்மிஷன் வாங்கி தான் பண்ண முடியும் ரோட்டில் போய்ட்டு அண்ணா நகரில் போய்ட்டு அந்த ரோடு கிராஸ் ஆகும்போது ஒரு கட்டில் ஏரியா உட்காரது பர்மிஷன் இல்லாமல் எடுத்துட முடியாது ஆர்டிஸ்ட் கூட்டு போய் ஸோ அதுக்கான பர்மிஷன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸே இருக்குது ஸோ
போகிற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் அது அது அதுதான் ரொம்ப ஜ அது அது பப்ளிக்கு நம்ம போய் உங்களை காட்டாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ரெக்வஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் பட் இந்த மாதிரி நிறையா மொமெண்ட்ஸ் ஜாலியாகவும் இருக்கும் காண்டாகவும் இருக்கும் திடீர்னு கூட்டம் கூடிடும் அந்த பைக்கில் ரெண்டு பேரும் போகிற ஷார்ட் ட்ரிக்கில் அந்த வாட்டர் ஃபில்டர் சர்வீஸ் போட முடியாது சம்ம ட்ராஃபிக்கில் ஷூட் பண்ணும் லைவ் லொக்கேஷன்ஸாக இருக்குது அப்புறம் அவ்வளோ வந்து லொக்கேஷன்ஸை டிராஃபிக்கை க்ரியேட் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் ஸோ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மைக் இருக்கும் இல்லை நாங்கள் முன்னேற்றம் இருக்கும்போது ரமேஷ் சீக்கிரம் முடிடா விநாயகி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தா இவங்க முன்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சர்க்காரில் விஜய் சார் வரும்போது பின்னாடி ஒரு பைக் அந்த மாதிரி இவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய கூட்டம் வந்துகிட்டு இருக்கு இதே போல நம்ம கோபி போன வாரம் மவுண்ட் ரோட்ல கிரியேட் பண்ணோமே அதை உடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ டப்புனு யூ டன் போட்டு அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த சீனை முடிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பட் அதை எடுத்து முடிச்சு கட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த லைவ் அப்படியே இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நியூட்டன்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அது பெரிய விஷயமா தெரியல இன்னொன்று இன்ஃபேக்ட் அந்த ஹீரோயின் வந்து கடைசியாக நான் வந்து ஃபாரின் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஒரு கட்டத்தில் திருச்சிற்றம்பளம் மாதிரி போய் முடிச்சிருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயனாக இருந்துச்சு இவர் போய் கூட்டிகிட்டு வருவாரா இவங்க அவங்களே வேணாம் ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த யூட்டன் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இடத்துல அந்த யூட்டன்ற அந்த விஷயத்தை பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க பட் இங்கே வந்து அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க அந்த யூட்டன்ற அந்த விஷயம் யூட்டன்ற அந்த ஒரு பிளானிங் எங்க பிடிச்சிங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் கேட்டுறாங்க அந்த யூட்டன்ல முக்கியமான ஒரு ஆக்டர் உள்ள வந்து ஆட்டோ டிரைவரா ஆட்டோ டிரைவரா எப்படி பிளான் பண்ணி நீங்க நடிச்சீங்க இந்த படத்துல நான் அதுக்கு அந்த ஆட்டோ டிரைவர் சீன் எடுக்கும் கடைசி நாள் படத்தோட கடைசி நாளே எந்த சீனும் நடிக்கல அங்க அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க சரி என்னன்ற போது ஆட்டோ டிரைவர் ஆக்சுவலி அவர் ஆட்டோ டிரைவர் வந்துட்டாரு அவருக்கு தான் டயலாக்ஸ் கொடுத்துருந்தது கொஞ்சம் அவரு டயலாக்ஸ் கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தோம் எனக்கு என்ன அது ஹியூமர் ஒர்க் ஆக வேண்டிய இடம் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அதை திரும்பி பார்க்கலாம் அந்த மொமெண்ட்டில் ஷார்ப்பாக திரும்பி பார்க்கணும் நான் தலைவலிக்குது நான் இறங்கினேன் ஸோ இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா ஹியூமர் அந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகாதுங்கும் போது அது கரெக்டாக டெலிவர் பண்ணும் போது சரி ஓகே நம்மளே பண்ணிக்கலாம் ஓ நீ நடித்தா பயங்கரமாக நடிச்சிருவியான்னு கேட்காதீங்க ரியாக்ஷன் தெரியுது சரி நம்ம நமக்கு என்ன நம்ம நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்னு தெரியல என்ன வேணும்னு நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கும் போது சனன்ட்டை போயிட்டு அவர் ரெடியாக இருந்தார் என்ன போட்டுமா அப்படின்ட்டு எப்படி அந்த செஞ்சு ஆனால் இப்போ கூட ஊன்னு சொல்லி கோட்டை போட்டு அந்த பக்கமாக செஞ்சு அந்த மாதிரி தான் அவர் ரெடியாக இருந்தார் இல்லை நான் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் சட்டை செம்ம டைட்டாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சட்டையை போட்டு ஆட்டோ சொல்லி அவர் தான் ஆனால் சொல்லி கொடுத்தாரு கிட்டத்தட்ட அந்த சஞ்சய் ராமசாமி எபிசோடு மாதிரி ஆகிடுச்சு அவன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாள் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஸோ அப்படி தான் நடித்தது அந்த சீன் ஒர்க் ஆகுன்றது தோணுச்சு இந்த யூட்டன் எப்படி வந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு எல்லா ராம்காமுமே எழுதப்படாதுன்னு சேசிங் இந்த கார் தான் இதர் ஏர்போர்ட்டுக்கு போவாங்க இல்லை இல்லை ட்ரெயினில் போகும்போது இப்படி ஜம்ப் பண்ணி நம்மளாம் கேள்வி கேட்போம் அடுத்த ட்ரெயினில் போக வேண்டியதுடா அப்படின்னு ஜம்ப் பண்ணி பிடிக்கிறதா ஸோ சேசிங் த கார் ஆர் சேசிங் த ஏர்போர்ட் இது எழுதப்படாத விதி தான் ராம்காமில் இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருச்சு ஏர்போர்ட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருச்சு இந்த கதையை எதிர் ஏர்போர்ட்டில் போய் முடிக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சோக்கால்டு துபாய்க்கே போய் முடிக்கலாம் ஃப்ளைட்டில் முடிக்கலாம் ஆமாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு போகும்போது சம்திங் எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலாம் டிஸ்கஷன் இந்த சீன் மட்டும் டிஸ்கஷன் ஏன்னா கிளைமேக்ஸ் வெவ்வேறு கிளைமேக்ஸ் எழுதியிருந்தேன் படத்துக்கு வேறு சில கிளைமேக்ஸ்லாம் இருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிளைமேக்ஸ் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி சொல்கிறதுனா ஹியூமர்ஸ் இருக்காது நாய்க்கு உடம்பு செல்லாமல் போயிடும் ஸோ நாயை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிற ஒரு எபிசோட் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு கிளைமேக்ஸ் எடுக்குது என்னென்னா தாத்தா என்ன பண்ணுறோம் ஹார்ட் அட்டாக்னு போய் சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் அங்கே ஒரு பெரிய கேலப் நடக்கும் எனக்கு என்னென்னா அது கொஞ்சம் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஆகிடும் ஆடியன்ஸுக்கு அந்த கதாபாத்திரங்கள் அப்படி பிஹேவ் பண்ணாதோ அப்படிங்கிறது இன்னொன்று ரஜினி முருகன் படத்துலேயும் இப்படி ஒரு விஷயம் ஒன்று அஸ்டன்ட் சொன்னான் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் அஸ்டன்ட் இப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தால் ஆனால் ரஜினி முருகன் படத்தில் இப்படி ஒன்று இருக்கணும் ஐயோ ஐயோ அதை மறந்துட்டேனே அப்படின்ற மாதிரி ஸோ வேறு என்ன பண்ணுவோம் சரி இப்படி இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கும் போது சரி டிஸ்கஷன் ஆகும்போது சும்மா அப்படி அவங்க ஒரு ஒரு ஆசுலேஷனான ஒரு கப்பல் தானே அவங்க டிஷன்ஸ் கன்ஃபியூஷன் ஸோ இப்படி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஷனில் சும்மா கிராக் ஆனது தான் அது அதை அப்புறம் திரும்ப உட்காந்து ப்ரீஃபாக ஒன்று ஒர்க் பண்ணி
ஆனால் ஹீரோயின் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து இல்லை என்னால் தான் இது எல்லாமே நடக்குது அப்படின்ற ஒரு நெகட்டிவோடையே அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாகவே அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்கெச் பண்ணியிருப்பீங்க இது வந்து குறிப்பிட்டு இவங்க பண்ணனால தான் அப்படின்றத நம்ம காட்டிடக்கூடாது அப்படின்றத நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ரைட் பண்ணும் போது டிசைட் பண்ணுங்க அது ரொம்ப கவனமாக இருந்தேன் ஏன்னா அதனால அது நடக்கல இல்லையா அது அப்புறம் அது அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது அது மித்து தான் ஸோ அது நம்ம குங்குமத்தை தட்டி விட்டனாலலாம் எதுவுமே நடக்கல அதான் உண்மை ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை எங்கேயுமே ஒரு தவறுதலாக சித்தரிப்பு இருந்துடக்கூடாதுங்கிறது தான் கவனமாக யாருமே யாருமே அது நீங்கள் அந்த டைமில் சும்மா அரச புரசில் சலசலப்பு இருக்கும் குங்குமம் விழுந்தனால ஆனால் அது ஒரு விஷயமே கிடையாது அவ்வளோ அவ்வளோ பேட் லக்கிங் நினச்சிக்கிறது தான் அந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ அதை ரொம்ப கவனமாகவே ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருந்தது நம்ம கவனமாக தான் ஹேண்டில் பண்ணோம் ஏன்னா அவள் தான் நினச்சிக்கிறா அதனால கிடையாது இன்ஃபேக்ட் குங்குமம் உள்ள படம் பார்த்துட்டு எங்கள் அம்மா வெளில வந்து தம்பி குங்குமம் விழுந்தால் நல்லதுப்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு ஏன்னா அதை எனக்கு எனக்கு சுத்தமாக அதை எதுவும் நம்பிக்கை கிடையாது அப்படி விஷயமும் இயற்கையில் அப்படி எதுவும் ஒரு விஷயமே கிடையாது எல்லாமே மொமெண்ட்ஸ் தான் தற்செயல் நிகழ்வு நிகழ்வுகள் தானே தவிர இது எதுவுமே எனக்கு அதை சுத்தமாக நம்பிக்கை கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ அது 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 காட்டணுங்கிறது தான் மிக முக்கியமானதாக இருந்தது அண்டு அவ தான் அவளை நினச்சிக்கிறா இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை நினச்சிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் தப்பாக நடந்து நினச்சோம்னா மனசுக்குள்ள படபடப்பாகவே இருக்கும் சிம்பிள் ஒரு லாஜிக் ஒரு ரொம்ப இதாக சொல்லணும் பூனை அது எங்கேயோ பூனை ஏதோ ஒரு பூனை பா சாப்பிட்றதுக்கோ பால் குடிக்கிறதுக்கோ கிராஸ் ஆகி செவனேன்னு போயிட்டு இருக்கும் கரெக்டாக நம்ம அதெல்லாம் கிராஸ் ஆகிட்டுன்னு ஆஹா பூனை கிராஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பானுங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம போகும்போது ஏதோ ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா ஆஹா பூனை கிராஸ் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தானே லைக் அதை காமிக்கலாம் சொல்கிறேன் பட் சீரியஸான அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் சீரியஸான வெளிப்பாடு தான் அணுவோட மனநிலை ஐயோ நம்மளால தான் நடந்துருச்சாங்கிறது அப்படி தான் ஸோ அது அப்படி புரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரொம்ப கவனமாகவே ஹேண்டில் பண்ணார் உட்னிட்டோட அந்த ப்ரைமரி கான்செப்டே வந்து அவர் வந்து ஹீரோ அவர் வந்து அந்த குரட்டன்றத ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் என்னென்ன மெடிக்கலாக என்னென்ன பண்ணலாம் அதை குறைக்க அப்படின்றத நிறையா படங்களில் வந்து கரெக்ட் கடைசியாக அந்த குரட்டை நிப்பாட்டிடுறாரு ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் பட் நீங்கள் அதை கொடுக்காமல் இது அவரோட பிறந்தது ஃபுல்லாகவே அப்படியே தான் இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு தாட்டோடு முடிச்சிங்கல்ல அது ஏன் ஒரு இந்த ஒரு ஹாப்பி என்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம இருந்துச்சு அந்த ஹீரோக்கான ஒரு ஹாப்பி என்டிங்கா ஏன் இல்ல இல்ல அது குரட்டு நிறுத்துறதுங்கிற தாண்டி நம்ம நம்ம உறவோட மிக சிறந்த அழகிய அக்செப்ட் த பிளாஸ் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற குரநிறைகளை ஏத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அன்பு அன்பு பேரன்போட வெளி அதிக வெளிப்பாடையா தான் நீ நீயா இருக்கிறது தான் உங்ககிட்ட இருக்கிற இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விநாயக்னா விநாயகத்துக்கு விநாயக் எல்லாமே தான் இப்போ நான் இப்போ இப்போ அக்செப்ட் பண்ண இது மிக சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு கேட்டதில் கொஞ்சம் வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கலாம் எனக்கு இங்கே ஒரு சின்ன பர்த் மார்க் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் கிரிக்கெட்டராக இருக்கும்போது வந்தது தான் எனக்கு அது இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏன்னா பேசும்போது எல்லாம் பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டன்ஷன் அது மேலே இருக்கும் பேசிட்டு இருக்கும்போது ப்ரோ அது என்ன அப்படின்னு ஏதோ போவானுங்க ஏ கண் இங்கே இருக்கிற மூஞ்சி இங்கே இருக்கிறான்ற மாதிரி இருக்கும் அதை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது தான் நிறைய இந்த படம் மாதிரி தான் டாக்டர்ஸ் அப்படின் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டு இருந்து லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் போயிட்டு இருந்தோம் ஒருத்தர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி எதுக்கு இது மாதிரி இருக்குன்னு ஏன்னா நல்லா இருக்கேடா அப்படின்னா அந்த அஞ்சு செகண்ட் நான் சைலண்ட் ஆகிட்டேன் அவள் வந்து நல்லா ஏன் எப்படி வேறு டாக்டர்கிட்ட போய் பாருன்னு சொன்னதில்லை அதை அட்ரெஸே பண்ணதில்லை அவள் அவள் என்ன கேஷுவலாக டீ சாப்பிட்டு ஏன் நல்லா இருக்குது அதே என்ன எடுக்கிறேன்னு இது நல்லா இருக்குன்ற ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குல்ல அது உடச்சிருச்சு அது அவளால் மட்டும் தான் நான் பார்க்க முடிஞ்சது இது ஃப்ளா இல்லை பட் நான் ஃப்ளார் நினச்சும் போது கூட அவள் அதை பார்க்கல இல்லையா அக்செப்ட் ப்ளஸ் உறவுகளில் நம்ம வாழ்க்கையோட அழகி அதை நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைநிறைகள் எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை வாழ்க்கை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வாழ்க்கை இல்லை அணுவ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கிறத வாழ்க்கையோட விஷயம் அதை தான் நம்ம சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம் லைக் லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அதுதான் நம்ம அதுதான் நம்ம லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக லைக் எல்லாமே அந்த பியூட்டிஃபுல்குள்ள எல்லாமே இருக்குது குறைநிறைகள் நல்லது கெட்டது எல்லாமே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இருக்குது அதுதான் ஸோ அதுதான் இன்னொன்று எதார்த்த வாழ்க்கையில் எல் இது இது நம்ம பார்க்க முடியுது எல்லாருமே குரட்டை விடுறாங்க இருக்கிறாங்களே எல்லார் லைஃப்லேயும் ஒய்ஃப் ஆகும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா குரட்டை இல்லாம தூக்கம் வராம இருக்குன்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்ப என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்து தம்பி அவர் குரட்டை இல்லாம தூக்கமே வராது பானகே அப்படிம்பாங்க ஸோ அதுதான் குரட்டை குரட்டை நீங்க கேள்வி வைக்
அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் இப்படி ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருக்குது ஆ அதான் ரொம்ப கொஞ்சம் அதில் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது லைக் ஆடியன்ஸு ஆடியன்ஸு கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அவன் அக்செப்ட் பண்ணிடுறான் அவன் என்றைக்குமே தவறுனதே கிடையாது இங்கே ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஆடியன்ஸ் அப்படி கிடையாது ஆடியன்ஸ் பார்வைக்கு போயிடுச்சுன்னா அவன் உற்றவே மாட்டான் அதுக்கு இவ்வளோ சிறந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம படமும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்போது நான் சந்தோஷப்படுறேன் இது உண்மை தான் அப்படின்னு நம்ம நம்பிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு சான்றிதழாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் ஒரு ஸ்க்ரால் அடங்கிடுது நண்பா லைக் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் அடுத்த ஸ்க்ராலுக்கு போயிடுது அவ்வளோ விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்குது அவ்வளோ விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட பஃபட் தான் லைக் எல்லாமே இருக்குது அவன் இது பிக் பண்ணி இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது அப்படி இருக்குது ஸோ இந்த இவ்வளோ கூட்டத்துக்கு நடுப்பற இந்த விஷயத்த அவன் ஆடிச்சு டப்பா அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குப்பா அப்படின்னு ஒன்று வாங்கி பார்த்துட்டு ஆ நல்லா இருக்கே போகலான்ற அந்த அந்த இடத்துக்கு அவனை கொண்டு அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த படங்களுக்கு வந்து போராட்டங்கள் அதிகமாக தான் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது குறிப்பாக அது ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கு தான் மிகப்பெரிய சவாலாக நான் பார்க்குறேன் இந்த அதை கொண்டு போய் சேர்த்த எல்லா படங்களோட ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் நம்ம நன்றி சொல்ல வேண்டி இருக்குது குறிப்பாக இந்த இந்த குட் நைட்டுக்கு என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஏன்னா அவ்வளோ எஃபர்ட் தே புட்டு ஓகே வணிக வணிகரீதியாகவும் சரி அதுக்கு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட குட் நைட்டுங்கிற ஒரு படத்தை கொண்டு போய் ஆடியன்ஸ்ட் இது இப்படி ஒரு படம் இருக்குது அப்படிங்கிறது சேர்க்கறதுக்கான ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக தான் இருக்குது பட் அது ரொம்ப கரெக்டாக போய் சேர்த்தாங்க இது இது மோர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கு ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க என்ன அவங்க தான் அந்த படத்தை பொஷன் பண்ணுறதுக்கு தே ரீலி அவங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்சிங்காக தான் இப்போ இருக்க காலகட்டத்திற்கு ஆனால் கரெக்டாக அந்த பொஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கான ரிசல்ட்டுமே மக்கள் தவறுனது இல்லை ப்ரெஸ் மீடியா தவறுனது இல்லை சூப்பர் நிறைய நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸ்லாம் படத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஏதாவது யாராவது உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணது ரொம்ப ஆக்சுவலி நிறைய நல்ல ரிவ்யூஸ் எல்லாம் மீன் நல்ல ரிவ்யூஸ்னா லைக் எப்படி சொல்றது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மேஜராக பார்க்கணும் எனக்கு கார்த்தி சார் கால் பண்ணி பர்சனலாக விஷ் பண்ணார் ஓகே ஆக்டர் கார்த்தி சார் அது ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் சரியில் இருந்தது ஜெயம் ரவி சார் கால் பண்ணி விஷ் பண்ணார் ரொம்ப சூப்பர்னா லொக்கேஷன் நான் வந்து படம் பார்த்துட்டு ஸ்பாட்டு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு விஷ் பண்ணி ட்வீட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க அப்போ விஜய் சாரை சந்திக்கிற தருணமும் கிடச்சிது நான் இன்ட்ரோ பண்ணிச்சாங்க சார் அப்போ ஷூட்டோட இதில் நல்லா படம் பார்க்கல பட் முடிச்சோடனே பார்த்துட்டு நாங்கள் பட் படத்தை பற்றி ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் கேள்விப்படுறோம் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ட்டு பேசினார் சார் ஓகே ஸோ சார் கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இன்ட்ராக்ஷன் வராது ரொம்ப சரியில்லாது முடிச்சுட்டு வெளில வர வரைக்கும் அது நடந்து தானே எங்களுக்கு தெரியல அப்படி இருந்தது அண்ட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்து வியந்த டேரக்டர்ஸ் வசந்த் சார் கால் பண்ணி பேசினார் பிரபு சொலமன் சார் சசி சார் இப்போ இவங்கெல்லாம் பா விஷ் பண்ணும்போது தான் ரைட்டர்ஸ் தமிழ் பிரபா பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சார் இவங்கெல்லாம் விஷ் பண்ணும்போது தான் ஓகே உண்மையிலே ஏதோ அதை மச்சம் பண்ணியிருக்கோம் போலேடா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கையை தருது ஒரு கரெக்டான வேலையை தான் பார்த்துருக்கோன்ற சந்தோஷத்தை அது இன்னும் தான் மேபி இன்டர்வியூ நிறைய இன்னும் நிறைய பேர் விஷ் பண்ணுறது நான் மறந்து சொல்கிறதுக்கு தப்புன்னு தோல் நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணாங்க ஸோ குறிப்பாக ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாஸ் அவங்க சப்போர்ட் தான் இந்த படத்தை சி டு பி ஃப்ரேங்க் ப்ரெஸ் ஷோவுக்கு அப்புறம் தான் படத்தோட ரிசல்ட் மாறுது அது வரைக்கும் ஷோ சரியாக கிடைக்கல கம்மியாக தான் கிடச்சிது படத்தை பார்த்துடல அவங்க படம் பார்த்துட்டு தே ஓன்ட் இந்த படத்தை கரெக்டாக போய் சேர்க்கணும்னு அவங்க அவங்களோட ரிவ்யூஸ் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் அந்த ஷோவோட ரிவ்யூஸ் எதுவுமே வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது அது என்ன எத்தனை படங்கள் கடந்தாலும் அதுக்கு அந்த ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி கிடைக்கிறாங்க அந்த மக்களோட அவங்க கைத்தட்டி சந்தோஷமாக பார்த்து சிரித்த ரிவ்யூஸ் இதெல்லாம் குறிப்பாக இந்த இவங்களோட ஃபோன் கால்ஸ்லாம் ரொம்ப பைக்கில் போயிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக இப்போ நான் கார்த்தி பேசுகிறப்போ ஒன்று டப்புன்னு சார் அப்படின்னு ஆச்சு ஸோ நம்ம எல்லாருமே நம்ம சின்ன பிள்ளை படங்கள் பார்த்து தான் வேந்து பார்த்துருப்போம்ல டப்பு நமக்கு ஒரு ஃபோன் கால் பர்சனலாக வருதுங்கும் போது ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்தது சந்தோஷமாக வருது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நிறைய விஷயங்கள் பேசுனீங்க முக்கியமாக குட் நைட்டில் நடந்த நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதை பற்றி ஷேர் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நன்றி நன்றி நன்றி